ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரியா விஜய் கிச்சன் நான் பிரியா பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி குழம்பு மசால் பொடி நம்ம அரைக்கலான்ட்டு தான் பார்க்க போறோம் இந்த மசால் பொடிய நீங்க சாம்பாருக்கு புளி குழம்புக்கு அப்புறம் பொரியல் கூட்டு அப்புறம் நான் வெஜிடேரியன்ல சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு வேர்சட்டைல் பவுடர் தான் இந்த மசால் பொடியை நீங்க அரைச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா மிளகா பொடி மல்லி பொடின்னு தனித்தனியா போட தேவையில இந்த ஒரு பொடியே போதும் இப்ப நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் சொல்றேன் மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு ரெண்டு விதமா கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னு வந்து பல்கா அரைக்கிற மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சமா வீட்லயே எப்படி மிக்சில அரைச்சிக்கலாம் நீங்க பல்கா அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ரைஸ் மில்ல கொடுத்து அரைக்கணும் கொஞ்சமா அரைக்க போறீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல மிக்சி ஜார்லயே அரைச்சுக்கிட்டாலே போதும் வத்தல் அரை கிலோ வரளி மஞ்சள் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் மல்லி வத அரை கிலோ சீரகம் இருநூறு கிராம் வெந்தயம் இருபத்தஞ்சு கிராம் கடுகு இருபத்தஞ்சு கிராம் மிளகு பத்து கிராம் துவரம்பருப்பு நூத்தம்பது கிராம் உளுந்தம்பருப்பு நூத்தம்பது கிராம் அரிசி நூத்தம்பது கிராம் அப்புறம் பெருங்காய கட்டி இருபத்தஞ்சு கிராம் இப்போ கொஞ்சமா அரைக்கிறதுக்குரிய மெஷர்மெண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் வத்தல் நூறு கிராம் மல்லி வத நூறு கிராம் சீரகம் நாற்பது கிராம் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு முப்பது கிராம் உளுந்தம்பருப்பு முப்பது கிராம் அரிசி முப்பது கிராம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஐம்பது கிராம் இப்ப நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மொத்தம் பதினோரு பொருள் அதுல எட்டு பொருளை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் அப்புறம் மீதி மூணு பொருளை வந்துட்டு வெயில காய வச்சு எடுத்தாலே போதும் இப்போ வாங்க எதை அதை வெயில காய வைக்கணும் எதை அதை வறுக்கணுங்கிறத நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் வத்தல் சீரகம் மஞ்சள் இந்த மூணையும் நம்ம வெயில மட்டும் காய வச்சாலே போதும் மீதி எல்லா பொருளையும் கண்டிப்பா நீங்க வறுக்கணும் வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்க வெயில காய வச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எவ்வளவு வத்தல் எடுக்கிறோங்கிறத வச்சுதான் மீதி எல்லாமே வரும் இங்க வந்து நான் அரை கிலோ வத்தலுக்குரிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி அப்படின்னா நீங்க ஒரு கிலோ வத்தல் எடுத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துமே அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க இதுல வரளி மஞ்சள் வந்துட்டு நான் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு மிளகா பொடி வந்து நல்ல செக்கச்சவேன் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இதை வந்துட்டு இருநூறு கிராமா குறைச்சிக்கலாம் அரை கிலோ கணக்கு வச்சு இந்த மசால் பொடி நம்ம அரைச்சோம்னா நாலு பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு தாராளமா ஆறு மாசம் வரும் வத்தலை வந்துட்டு நல்ல வெயில காய வச்சிருங்க சூப்பர் கிறிஸ்பியா இருக்கணும் கையில ஒடிச்சிங்கனாலே அப்படியே ஒடியணும் மிளகா வத்தலோட காம ரிமூவ் பண்ணாதீங்க அப்படியே ரைஸ் மில்ல கொடுத்துருங்க இந்த நீல வத்தல் வந்துட்டு காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் கம்மியா வேணும் அப்படின்னா நீங்க குண்டு மிளகா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வத்தல் மாதிரியே தான் மஞ்சளையும் நல்லா காய வச்சிருங்க கிறிஸ்பி ஆகணும் நீங்க ஒடிச்சிங்கன்னா அப்படியே கையில ஒடியணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க காய வச்சிருங்க அதே மாதிரிதான் சீரகத்தையும் நீங்க நல்லா வெயில காய வச்சுக்கோங்க நல்ல முறுமுறுன்னு வரும் சீரகத்தை வந்து வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வெயில காய வச்சாலே போதும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பொருளையா வறுத்தரலாம் வறுக்க மூத்துல நல்ல கனமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கருக விடாம நல்ல பக்குவமா வறுத்துக்கோங்க முதல்ல பருப்பு பருப்பு வகைகளை வறுத்தரலாம் ஃபர்ஸ்ட் தோரம் பருப்பு இந்த மசால் பொடிய நான் அம்மா மசால் பொடின் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எனக்கு எங்க அம்மா தான் திருச்சு தருவாங்க இது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து எங்க அம்மா தான் எனக்கு திருச்சு கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் எனக்கு காலி ஆயிடுச்சு ஊருக்கு போக முடியல அப்படின்னா தான் நான் மிக்சில நானாவே வீட்டுல அரைச்சுக்குவேன் நல்லா கோல்டன் பிரௌனா வர வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் ஒவ்வொரு பொருளையும் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் தனித்தனியா ஒரு இதுல போட்டு வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருங்க இப்போ உளுந்தம் பருப்பு உளுந்தம் பருப்புமே அதே மாதிரிதான் கோல்டன் பிரவுன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் அடுத்து அரிசி அரிசியையுமே நம்ம கோல்டன் பிரவுன் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் அது வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம போட மோத்துல இருக்கிறதுக்கும் நம்ம நல்லா பொறிஞ்சு வர்றதுக்கும் உங்களுக்கே நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் நல்லா மிளகு நல்லா வெடிக்க தண்டிக்கும் நம்ம மிளகு வந்துட்டு நல்லா வறுக்கணும் மிளகு வந்துட்டு அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்க வெறும் வெயில மட்டும் காய வச்சு எடுத்து அப்படியே அரைக்கவும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்ம வறுத்தும் போடலாம் வறுத்து போட்டா மசால் படிக்கு ஒரு தனி மனம் வரும் இப்போ வெந்தயத்தை வறுத்தரலாம் வெந்தயம் வந்து நல்லா கோல்டன் பிரவுன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் லைட்டா கோல்டன்
இப்ப நம்ம கடுகு வறுத்துடலாம் கடுகு வந்துட்டு நல்ல படப்படன்னு பொரியிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் இப்போ கடைசியா பெருங்காய கட்டிய நம்ம வறுத்துடலாம் பச்சையா இருக்கிற பெருங்காய கட்டி வந்து நல்ல ஈஸியா பிக்க வரும் அதனால பிச்சு போட்டு நல்ல ஸ்லோ ஃபிளேம்ல வந்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க பெருங்காய வறுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு சட்டி வந்து கரையன் ஆயிடும் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வறுக்கும் போதுல ரொம்ப ஜாஸ்தியா வரும் அதனால பெருங்காயத்தை கடைசியா வறுத்துக்கோங்க மல்லி விதைய வந்துட்டு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் ஷூட் பண்ண முடியல மறந்துட்டேன் அரை கிலோ மல்லி எடுத்திருக்கிறோம் அதனால ரெண்டு பேட்சா வறுத்திருக்குது இப்ப எல்லாத்தையுமே நம்ம வறுத்து முடிச்சிட்டோம் எல்லாத்தையுமே கல்லு பாத்துருங்க நீங்க வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்லு பார்த்தாலும் சரி வறுத்ததுக்கு அப்புறம் கல்லு பார்த்தாலும் சரி நல்லா புடைச்சு கொடுத்துருங்க அப்பனாதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கல்லு மண்ணு இல்லாம உங்களுக்கு மசால் பொடி சுத்தமா இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் சுத்தம் பண்ணணும் நல்லா புடைக்கணும் அப்புறம் வறுக்கணும் காய வைக்கணும் நிறைய வேலை இருக்கு ஆனா இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு நாள் சிரமத்தை பார்க்காம நம்ம இதை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம்னா ஆறு மாசத்துக்கு நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கலாம் நமக்கு சமைக்க மோத்துல நமக்கு இந்த பொடி இல்லையே அந்த பொடி இல்லையேங்கிற கவலையே இருக்காது இந்த மசால் பொடிய உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனல்ல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட